హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జబర్దస్త్ జిందగీ ఈరోజు మనం ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఎగ్ రెసిపీ చూద్దాం మనకి టైం లేదు మనకు త్వరగా వంట ఫినిష్ అయిపోవాలి అన్నప్పుడు ఈ రెసిపీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ దీని ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేయండి దాని తర్వాత విల్ గో టు ద ప్రాసెస్ ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్ అంటే ఉల్లిపాయలు వన్ కప్ టొమాటోస్ హాఫ్ కప్ మింట్ లీవ్స్ అంటే పుదీనా ఆకులు నాలుగు కొరియాండర్ లీవ్స్ అంటే కొత్తిమీర వన్ ఫోర్త్ కప్ ఎగ్స్ అంటే గుడ్లు ఆరు గరం మసాలా పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ అంటే పసుపు వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ అంటే ఉప్పు వన్ టీ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ అంటే ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ అంటే కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ క్యూమిన్ పౌడర్ అంటే జీలకర్ర పొడి వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ అంటే నూనె వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు చిన్నగా తరుక్కుంటే త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం సాల్ట్ వేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నాక ఉల్లిపాయల్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యాయి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి టొమాటో ముక్కలు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది బాగా కలిసాక ఇందులో కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉప్పు గరం మసాలా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా కలిసాక మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక మూత తీసుకుని టమాటోస్ కుక్ అయ్యా లేదో చూసుకుందాం టొమాటోస్ బాగా కుక్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మొత్తం అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్లో ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మనకి కర్రీ అంతా ఈవెన్గా ఉంటుంది సో ఇందులో మనం ఒక్కొక్క గుడ్డు ఇప్పుడు పగలు కొట్టుకోవాలి అందులో 
జస్ట్ ఒక్కొక్కటి పగలు కొట్టుకుని వేసుకోవాలి దాన్ని కలపకూడదు నేను మొత్తం ఆరు గుడ్లు తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు లేక తక్కువ తీసుకోవచ్చు ఎగ్స్ అన్ని వేసుకుని ఒక ఒక్కొక్క యోక్ని ఇలాగ బ్రేక్ చేస్తున్నాను నేను ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవ్వాలని మీకు అక్కర లేకపోతే అలాగే ఉంచేయచ్చు ఇప్పుడు దీని మీద కొత్తిమీర జల్లుకోవాలి ఈవెన్గా అన్ని అన్ని పీసెస్కి వచ్చేలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పుదీనా కూడా అలాగే చల్లుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఇది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మూత తీసి చూస్తే చూసారు ఎగ్ కర్రీ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క పోర్షన్గా ప్లేట్లోకి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక్క ఎగ్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇలా మనం ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకొని మనం కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఒక్క ఎగ్ని సర్వ్ చేస్తున్నాను సూపర్ ఫాస్ట్ ఈజీ అండ్ వెరీ టేస్టీ ఎగ్ కర్రీ రెడీ చూసారు కదా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఎగ్ రెసిపీ ఎంత త్వరగా చేసుకోవచ్చో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్